Hola, aquí me tienen preparándome para un nuevo tutorial. Este es un piso de 5 agujas, algo grande, o sea, este mide 65 centímetros al lado de los otros que hice, que medían como 30. Así que este es más grande y, y bueno, empezaremos con decirles que en estas, en estas, um, en este tapete usé este hilo, estas agujas, 3.5 milímetros y usé este juego y tuve que usar una más porque así pedían en, el, en la explicación y también uh, por eso que tenía que tener dos juegos de todas maneras pero no es necesario ahora yo usé este crochet también para empezar porque en la parte del centro tiene algo de, de crochet aquí lo tienen es 1.50 dos número 2 en, en crochet de hilo una tijera una aguja para esconder la hebra cuando termine y algunos marcadores, ustedes verán cuántos puedan necesitar, pero yo solo necesité uno. Con respecto al hilo, el hilo es este, que es el número 10 de algodón. Usé esta que es Red Heart Classic, pero hay diferentes marcas con tal de que sea este grosor 10. Dice acá que es para el crochet 1.5. Aquí van a ver que el centro es a crochet. Lo demás sí es agujas. Y al final también para cerrar las, las hileras. La, la hilera cuando se cierran los puntos, solamente para eso. Va a llegar un momento en que los puntos van a ser muchos y no vamos a poder con las cinco agujas. Así que se va a meter en una, en una aguja circular. Para el tapete yo usé esta que es el 3.5 milímetros. Encontré una de 80 centímetros. Eh, no creo que necesitemos más grande que eso. Con eso es suficiente. Bueno, le cuento que yo no voy a usar ahora para enseñarles a ustedes en ese hilo, porque lo que quiero es que ustedes vean bien, y como el hilo es muy delgadito, me da más trabajo enfocar la cámara para que ustedes lo puedan ver bien. Así que por ahora yo voy a usar este hilo de grueso, Esta es una lana, y voy a usar unas agujas también más gruesas, ¿ok? Pero no significa que ustedes tengan que hacer exactamente con esto, a no ser que quieran hacer una manta u otra cosa, ¿verdad? Pero el, el modelo yo lo hice en hilo, y en hilo lo usé todo como las explicaciones que les di. Ahora por eso voy a usar todo más grande, el coche todo va a ser más grande. Entonces, pero no es lo que se tiene que usar en realidad. Bien, entonces el centro empieza con 7 cadenas. Voy a montar 7 cadenas. 1, 2, 3. Terminé de tejer las 7 cadenetas. 3, 6, 7. Y ahora cierro en redondo. Me engancho en, el primer, en la primera cadena y con un desliz subo una cadena y ahora aquí voy a tejer medio punto ¿eh? dentro del anillo y tiene que ser 10 medios puntos, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces voy a engancharme con un desliz en el primer medio punto y cierro. Entonces aquí ya cerré, subo una cadena y tejo un medio punto. Y aquí voy a hacer cuatro cadenas. 4 y un medio punto en el mismo y eso voy a hacer en cada medio punto o sea que hago un medio punto en el siguiente cuatro cadenas y un medio punto en el mismo y es así como voy a dar toda la vuelta y me tiene que salir 10 de estas cositas paso al siguiente y otra vez entonces ya terminé de hacer toda la vuelta, así que ahora me voy a enganchar en el primero con un desliz. Fíjense que este de acá no es un punto, es un desliz que su, se, se usó para cerrar la hilera. Ahora engancho para hacer mi desliz de acá y voy a subir dos cadenas, pero miren, por acá adentro, una y dos. Ya estoy acá arriba, entonces ahora voy a hacer este punto que queda aquí. Y una lazada, voy a cambiar porque ahora va a ser agujas a partir de este momento. Una lazada y saco un punto, voy a cambiar de mano. 
una lazada y saco un punto una lazada saco un punto voy a repartir esto en, en, en varias agujas una, dos, tres, cuatro ya tengo cuatro ahí ahora otra vez una lazada estoy agarrando otra aguja saco un punto una lazada saco un punto van dos una lazada saco un punto van tres arcos ya tengo acá tres arcos agarrados y voy para la siguiente aguja y voy a agarrar estos últimos tres que me quedan una lazada saco un punto miren que ya colgué el, el punto en la lazada en la, en, la, en la aguja así que ahora saco un punto una lazada saco un punto una lazada saco un punto y terminé la vuelta ahora me toca oh, la lazada de acá una lazada o sea, entre estas y estas tiene que haber en esta terminé esta hilera que fue la primera hilera para la segunda hilera estoy ahorita agarrando una aguja más con esas van a ser cuatro y comienzo a tejer solo todo al derecho esta viene a ser mi segunda hilera y a partir de ahora todas las hileras pares van a ser al derecho esta es la hilera 2 que es una hilera par así que voy a tejer toda la vuelta al derecho terminé la segunda vuelta así que me toca hacer la tercera vuelta así que esta vez terminaba acá y voy a tejer un punto más y aquí de una vez ya voy a poner mi marca para no confundirme y aquí voy a cerrar mi hilera ¿Okay? entonces pasé un punto más al otro lado acuérdense así que a partir de ahora voy a empezar así aquí voy a empezar con una lazada y dos derechos toda la vuelta una lazada y dos derechos una lazada y dos derechos bien, así va a ser toda la vuelta entonces ya terminé la vuelta que llegué a mi marca con la lazada y dos derechos así que en esta hilera que es la hilera 4 porque la que terminamos fue la 3 voy a tejer solo al derecho otra vez como les digo todas las pares van a ser para tejer al derecho así que solamente voy a tejer al derecho toda la vuelta y aquí están los puntos y las lazadas todo al derecho terminé la hilera 4 que fue todo al derecho así que ahora empiezo la hilera 5 que empiezo nuevamente con una lazada y estas van a ser tres derechos voy a hacer una lazada aquí al aire aquí está y tres derechos uno 2 y 3 y otra vez una lazada y tres derechos y así toda la vuelta hasta llegar al cierre de hilera Entonces terminé la hilera 5 ahora me toca la hilera 6 en la hilera 6 como siempre vamos a tejer todos los puntos al derecho como toda par así que ahora tenemos los tres puntos al derecho y la lazada los tres puntos o sea aquí está la lazada y tres derechos 1 2 y 3 una lazada está de acá y tres derechos esta hilera quiero acomodar un poco porque ya me estoy sintiendo incómoda con con este tantas cuantas poquitas agujas y más puntos me di la vuelta 6 así que ahora estoy para hacer la vuelta 7 Así que vamos a sacarnos. Y entonces acá voy a empezar con la lazada. Y los ahora son cuatro: uno, dos, tres y cuatro. Otra vez una lazada y ahora cuatro: uno, dos, tres y cuatro y así toda la vuelta, ya en la vuelta 7, ahora sí que me voy a la hilera 8, así que todo al derecho nuevamente, toda la hilera, miren que las, de la, las lazadas van quedando delante de los triángulos estos, así va, y entonces tejiendo toda la vuelta al derecho, si se empiezan a sentir incómoda pueden ingresar una aguja más, en mi caso como es lana especialmente estoy sintiéndome incómoda más rápido pero con hilo no se van a sentir incómodas tan rápido porque los hilo, el hilo no gasta tanto espacio 
ok entonces voy a seguir tejiendo toda la vuelta al derecho terminé entonces la vuelta 8 así que me toca empezar ahorita la vuelta 9 empiezo otra vez con una lazada y todos los derechos que tocan ahora son 5 1 2 3 4 5 y acá otra vez siguiendo la línea esta otra vez una lazada y otra vez 5 derechos y así se va a tejer toda la vuelta 3 4 5 y otra vez la lazada y así y así va a hacerse toda la vuelta así que está terminé la hilera 9 y ahora me voy para la hilera 10 entonces en esta hilera como todo par solamente voy a tejer al derecho toda la vuelta y acá tenemos los puntos de cada uno de los prácticamente son como triángulos ahí está y así todo esto se va a tejer igual toda la vuelta aquí está el segundo triángulo ahí está, ahí lo tiene y así voy a tejer toda la vuelta terminé la hilera 10 entonces me voy para la hilera 11 haciendo otra vez una lazada y hasta aquí ahora vienen los puntos al derecho 1, 2, 3 este está cómodo por eso no se vayan a confundir 3, 4, a ver 3 no 3, 4, 5, 6 y ya estoy acá con este triángulo completo otra vez una lazada y otra vez 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otra vez una lazada y así toda la hilera y seguimos creciendo este triángulo Terminé la hilera 11, ahora me toca tejer la hilera 12, ahora tal vez todo al derecho. Bien, nosotros vamos a tener que tejer así hasta llegar a tener 10 en este tramo de acá, más la lazada 11. O sea que ya les digo a las que ya entendieron cómo es la, la, los pasos de seguir aumentando, ya lo que le entendieron el truco pueden seguir aumentando hasta que lleguen a tener 10 puntos derechos más la lazada en total serían 11 como les digo pero yo voy a seguir explicando de todas maneras hilera por hilera para que la, para la que necesite seguir el, el diseño al pie de la letra ok, entonces estamos ahorita en la hilera 12 todo al derecho entonces ya terminé la hilera esta que uh, fue la hilera 12 entonces ahora me toca la hilera 13 donde empiezo otra vez con una lazada y esta vez acá voy a tener 7 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entonces ya tengo los 7 puntos y así va a ser toda la hilera una lazada y 7 puntos toda la vuelta hasta llegar a la marca terminé la hilera 13 y me voy para la hilera 14 tejiendo todo al derecho Así que otra vez estamos en esta hilera que solamente vamos a tejer al derecho y como les digo, toda la vuelta hasta llegar a la marca que la tengo, voy a tener que subirla porque ya está muy abajo. Entonces todo al derecho y así va. Terminé la hilera 14, ahora me voy para la hilera 15, como siempre empiezo con una lazada, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces es así en que ya va a repetir una lazada y 8 derechos toda la vuelta. Ahí está, miren, ya va creciendo esto. Aquí está con la lazada. Y así vamos a dar toda la vuelta. Una lazada y 8 derechos. A este punto yo ya, miren, lo ya repartí ahorita en dos dos triángulos en cada aguja entonces me faltaba una aguja pero agarré una que tengo de carey que la compré hace muchísimos años pero es del mismo grosor así que por eso es que puedo hacerlo pero si no pueden hacerlo no importa ok lo importa para mí es porque me acomoda más porque ya tengo más puntos pero este entonces ahorita acabo de terminar esta hilera y me toca hacer la siguiente que va a ser todo al derecho ya, entonces ahora empiezo con mi hilera todo al derecho y así voy. 
Esta es nuestra hilera 16, todo al derecho. Terminé esta hilera 16, así que empiezo con la hilera 17 haciendo una lazada y los puntos que siguen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces esta es la carrera um, 17 donde hacemos una lazada y estos puntos que fueron 9. ¿okay? Toda la vuelta así, una lazada y 9 puntos derechos. Entonces, acabo de terminar la hilera 17, me voy para la hilera 18, tejiendo todo al derecho. Como toda hilera par. Todos los puntos al derecho, ¿está bien? En la hilera 18, así que empiezo la hilera 19, que es una lazada y 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces a repetir esto otra vez, una lazada y 10 derechos toda la vuelta. Aquí vamos creciendo. Una lazada y 10 derechos. Entonces ya terminé la hilera 19, ahora me toca la hilera 20 y en la hilera 20 también todo al derecho como toda par. 1, 2, 3. En cada fase van a haber 11 puntos. Y así voy a dar toda la vuelta. Todo al derecho. Ahí está, y ahí sigo, y así. Ya llegué, terminé de hacer la hilera 20 y acá estoy lista. Son 10 fases, como recordarán, que entonces ahorita acá las tengo puesto dos en cada aguja. Y um, en este momento va a haber un cambio, ya no vamos a tejer así nomás, sino que ya voy a empezar con el gráfico. Porque hasta aquí sí hemos estado trabajando con un gráfico que he diseñado, que ya se lo voy a enseñar. Pero de aquí para adelante ya va a ser otro diseño. Bien, nosotros hemos hecho esto. Un derecho. En la primera hilera una lazada, un derecho. Y así, una lazada, dos derechos. Y así hemos llegado hasta la hilera 19. Que hizo una lazada y diez derechos. Y luego la hilera 20 que hemos tejido todo al derecho. A partir de entonces ahora vamos a empezar con la hilera 21. Donde se va a hacer diferente. Acá hay una lazada, un derecho, una lazada. Cuatro derechos, una disminución, cuatro derechos. Eso es lo que nos toca hacer. Entonces repasamos una lazada, un derecho, una lazada, cuatro derechos, una disminución simple y cuatro derechos. Vamos a ver eso aquí. Una lazada, aquí ya lo estoy poniendo en la aguja, un derecho, una lazada, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro derechos. Ahora una disminución simple, para las que no saben que es una disminución simple, es así que paso un punto sin tejer. Tejo el siguiente punto al derecho y monto el punto que pasé. Y ahora otra vez cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Y justo cayó en todo lo que era el, el pétalo, esto de la punta, que ahora se va a convertir en un pétalo. Aquí está, empezando a formar. Entonces, vuelvo a repetir. Otra vez una lazada, un derecho, una lazada, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro, una disminución simple, paso un punto, dejo el siguiente, monto, cuatro derechos, uno, dos, tres y cuatro. Y de ahora a repetir, de aquí es lo mismo. 
y así vamos a hacer toda la vuelta ahí está terminé, esta fue la hilera 21 así que ahora voy a tejer la hilera 22 que se teje todo al derecho como siempre aquí está mi marquita verán, cada vez la tengo que ir subiendo porque mientras que voy avanzando se va quedando tan lejos que ya se me va olvidando así que tengo que subirla y ponerla bien cerca para saber que ahí termino la hilera ok, entonces así voy a seguir tejiendo toda la vuelta al derecho Ahí lo veo. Terminé entonces la hilera 22 que era tejer todo al derecho, así que ahora ya entro a la hilera 23. Empiezo con una lazada, tres derechos, una lazada, tres derechos, una disminución doble y tres derechos. O sea que esta fila van a ser puros tres, pero aquí está, vamos a hacerlo. Entonces... Bien, entonces una lazada, tres derechos, uno, dos, tres derechos, una lazada, otra vez voy a poner tres derechos, uno, dos, tres derechos, Ya. entonces aquí fue una lazada, tres derechos, una lazada ahora viene la disminución doble la disminución doble para las que no lo conozcan se lo voy a presentar es paso un punto dejo estos dos puntos juntos y monto el punto pasado y de aquí los tres derechos entonces llegué al momento de empezar a repetir, o sea que ya estuvo este pétalo formándose, ahora vengo con el siguiente, una lazada, tres derechos, uno, dos, tres, o sea que estamos repitiendo, una lazada, tres derechos, uno, dos, tres, aquí la disminución doble, paso un punto, dejo dos puntos juntos, monto el punto pasado y tres derechos, uno, 2 y 3 y de aquí otra vez a repetir o sea que eso es lo que se va a repetir toda la toda la vuelta ok a ver vamos mostrándoselo un poco para que lo vean bien aquí está la lazada un punto lazada y un punto tres derechos una lazada tres derechos disminución doble tres derechos aquí está y aquí está otra vez repitiendo ok entonces eso es lo que se va a dar toda la vuelta entonces terminé la hilera 23, así que me voy para la hilera 24, donde solamente voy a tejer al derecho. Así que aquí empiezo con mi hilera, con mi hilera al derecho, todos los puntos. Entonces así toda la vuelta. Aquí estamos terminando, he terminado la hilera esta que dice la 24, así que ahora nos toca la 25 que viene siendo una lazada, cinco puntos, una lazada, o sea, estas, estas bolitas son lazadas por si acaso, dos puntos derechos y estos trinchecitos que es la disminución doble y dos derechos, o sea que aquí estoy, una lazada, cinco derechos, una lazada, dos puntos derechos, disminución doble y dos puntos derechos. He puesto todos los números que ustedes ven aquí, todos van a ser puntos derechos. He podido ponerlos así porque me lo ha permitido el gráfico. A veces no lo permite. En algunos casos sí tuve que poner solo un palito para representar el un punto derecho, porque son poquitos. Ok, entonces más o menos esto yo creo que lo he simplificado, lo, simplificado lo suficiente para que lo puedan entender. Entonces en este momento voy a hacer la hilera 25, una lazada, 5 derechos, una lazada, 2 derechos, dos, disminución doble y 2 derechos. Vamos a ver eso en el tejido. Ya. Yeah. Aquí está una lazada, 5 derechos, 1. 2, 3, 
cuatro, cinco derechos, una lazada, ahora vienen dos derechos, uno, dos, una disminución doble, ve justo va a caer encima de los otros, paso un punto, tejo dos juntos, monto el punto pasado, dos derechos, y otra vez a repetir, ahora sí, otra vez repitiendo, una lazada, cinco derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, una lazada, los dos derechos, la disminución doble, los derechos, la disminución doble, los dos derechos y así vamos a repetir toda la vuelta, ¿ok? Entonces acá y estos dos últimos dos derechos. De esta forma vamos a repetir toda la vuelta para que vaya saliendo, vaya cerrando ya el pétalo de la flor. ¿Lo ven? Ya está cerrando y acá está surgiendo algo nuevo. Terminé el hilera 25, así que estoy entrando el hilera 26, donde se teje son simplemente todo al derecho. Así que esta vuelta vamos a completar pasar tejiendo todos los puntos y las lazadas, todo al derecho. Entonces hemos terminado la hilera 26, nos vamos para la hilera 27. En la 27 es una lazada, 7 derechos, una lazada, un derecho, una disminución doble y un derecho. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta hilera, está fácil, ¿verdad? Bien, entonces empiezo. Aquí está. Vamos a sacar la cámara un poco. Ok. Entonces, una lazada. Aquí la pongo. Siete derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete derechos. Ahora voy a hacer una lazada, un derecho, solo uno, y aquí viene la disminución doble que va a caer, mire, en medio de las otras, paso un punto, dejo dos juntos, una lazada, que diga el punto, de, monto el punto encima del otro, y ahora tomo un punto derecho, Paso un punto, dejo dos puntos juntos, monto el punto pasado y, do, y un derecho. Ya completé la parte del petalito, ahora una lazada y siete derechos. Una lazada y siete derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. En realidad esta ya la estoy repitiendo porque es la misma que está acá, es una lazada, siete derechos, una lazada, un derecho, una disminución doble, un derecho. Y aquí ya empiezo a repetir otra vez una lazada, siete derechos, una lazada, y aquí está un derecho, una disminución doble, monto el punto pasado, y un derecho. Así que de este, con este punto... Vamos a dar toda la vuelta y esta fue nuestra hilera 27. Entonces terminé la hilera 27 y me voy para la hilera 28. Aquí solamente voy a tejer todo al derecho. Toda la hilera, toda la vuelta mejor. Ok, terminé la hilera 28, que tejía todo al derecho, así que me toca ahora hacer la hilera 29. Es una lazada, cuatro derechos, una lazada, un derecho, una lazada, cuatro derechos, una lazada y una disminución doble. Empezamos, una lazada, cuatro derechos, una lazada, un derecho, una lazada, cuatro, una lazada, una disminución doble. Eh, vamos a ver, ya. Yeah. A ver si no se nos olvida. Bien, pero um, ya yo les voy a poner la foto del. Va a estar la foto de la, del patrón. Este, um, 
como para que lo puedan parar la, el video y tomarle foto a la pantalla para que tengan el patrón yo lo saco de frente de lo que yo mismo lo grafico en, y entonces está virtualmente perfecto así que si lo toman la foto les va a salir bien bien entonces ahora empiezo una lazada cuatro derechos uno dos tres cuatro aquí viene una lazada un punto derecho una lazada cuatro otra vez uno dos tres cuatro y aquí me toca hacer la disminución doble no entonces hago una lazada y la disminución doble que viene acá y de aquí a repetir de aquí empezamos a repetir lo mismo una lazada cuatro derechos uno dos tres cuatro de aquí la lazada un derecho lazada cuatro derechos otra vez uno dos tres cuatro una lazada y la disminución doble aquí entonces eso es lo que se va a repetir toda la hilera aquí está entonces esta es nuestra hilera 29 Terminé la hilera 29, así que me voy ahora a tejer la hilera 30, que simplemente voy a tejer todo al derecho. En este momento nosotros acabamos de terminar el pétalo, así que ya hemos hecho la disminución doble, así que allí se acabó lo que es el pétalo de la flor y esta flor que fue de 10 pétalos. Aquí lo van a ver, justo está aquí la punta. ahí está, esa es la punta del pétalo y eso es lo que se ve aquí en el, en el piso ahí está, estas son las puntas y ahí es donde termina la flor ¿Ve? y ahí, entonces aquí va a empezar un segundo pétalo como verán, eso es lo que se está dividiendo y apareciendo acá esas dos lazadas que hemos hecho, una lazada, un punto, una lazada está aquí porque de aquí viene el segundo pétalo de la flor Entonces, como les digo, ahora tejiendo todo al derecho. Estamos en nuestra hilera 30. Bien, entonces he terminado la hilera 30 y me voy para la hilera 31. En la hilera 31 casi no se va a hacer mucho, solamente las lazadas. Aquí está 31. 5 derechos, una lazada. 3 derechos, una lazada. 6 derechos. Eso. Ahora, esto, cuando yo continúe en el tejido, 6 más 5 van a ser 11. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces empiezo con 5 derechos 1 2 3 4 5 5 derechos, aquí está una lazada 3 derechos 1 2 3 una lazada y ahora dice 6 1 2 3, 4, 5, 6. Completé la repetición del diseño, empieza con 5, o sea que ahora que he hecho 6, ahora toca 5. 1, 2, estoy repitiendo ya, 3, 4, 5, o sea que del 5, el 6 que se termina más 5 que empieza la repetición van a ser 11 aquí. Entonces, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me había pasado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 11. Y aquí justo toca la lazada. Una lazada. 3 derechos. Y una lazada. Entonces eso es lo que va, se va a ir abriendo ahora. Una lazada. Y otra vez me toca 6 derechos y así voy a dar toda la vuelta. So, son 5, una lazada, 3 derechos, una lazada, 6. Y en la repetición que empieza con 5 van, van a quedar 11 derechos seguidos. Así es toda la vuelta. Terminé la vuelta 31, me voy para la vuelta 32. Y en la vuelta 32 solamente voy a tejer todo al derecho. Así que voy a dar toda la vuelta en este punto. ¿ves? 
punto derecho. Como siempre, todas las pares siempre tejiendo solo al derecho.